so good evening students nam enik in the session la vandute just almost vandute nama previous session vandute cube root paathirukom then adukapra vandute square root idellame paathina just rendu category la first conceptual la vandute and topic la vandute enna enna different types iruk adha learn panirukom or three digit number a irukatto or four digit five digit number a irukatto illa decimal vandirundha different types of types of sums vandute eppadi solve pannano and the concept la learn panirukom தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ரெண்டு செஷனுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட ஆப்பில் இருக்கு டெஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆப்பில் ஆல்மோஸ்ட் நான் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் அதை ஆக்டிவேஷன் கொடுத்துறேன் சரிங்களா ஸோ அது போக வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம தேர்ட் செஷனில் வந்துட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்துட்டு முருடுகளும் குறியீடுகளும் சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் சம்ம மட்டும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஜஸ்ட் கவனிச்சு இருக்கும் <laughs> இந்த 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 டைப்பா இருக்கட்டும் ஆல் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நிறைய டைப்ஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சில பேசிக்கா நான் எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன் அது ஆப்டிடியூடா இருக்கட்டும் இல்ல ரீசனிங்கா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டாபிக்கா இருந்தாலுமே அது ஒரு த்ரீ கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஒன்னு வந்துட்டு அதோட பேசிக் கான்செப்ட் ஓகேங்களா அந்த கான்செப்ட்ங்கிறது அது முக்கியமான கீவேர்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாச்சும் ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் ஒன்ஸ் அது நம்ம தெரிஞ்சு அப்படின்னா அதை வச்சு அந்த கான்செப்ட நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன் கொடுக்கும் ஓகே இந்த டாபிக் நம்மளால கற்றுக்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வச்சு நம்ம ப்ரீவியர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் வில் பி ஏபிள் டு பிரிங் த கரெக்ட் ஆன்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த செஷனில் வந்துட்டு இந்த டாப்பிக்கில் ப்ரீவியர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன நாலேஜ்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் கான்செப்டாக இல்லாமல் கான்செப்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி சம்சங் கொண்டு வந்திருக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ப்ரீவியர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்களே ஒன்று சால்வ் பண்ணுவீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு சம்ஸ்க்கு வந்துட்டு சில கேலஸ் மிஸ்டேக் வரும் அதை நான் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த சர்ச்சஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் ஒரு வேர்டு படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ்ன்னு படிச்சிருப்பீங்க அது போக வந்துட்டு சர்ச்ன்னு படிச்சிருப்பீங்க லெசன் நம்ம உங்களுக்கு பேசிக் வந்து ஒன் பை ஒன்னு சொல்லித்தரேன் லெசன் இந்த டாபிக்கு பேஸ் பண்ணி இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபைன் எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வேணா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீன்னு எடுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ரூட் எடுக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு எடுக்க முடியும் டிசிமெல்ல வரும் சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரூட்டுக்குள்ள இருக்க நம்பர் வந்துட்டு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்கும் த்ரீ அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்குன்னா ஒரு பிரைம் நம்பராக கூட இருக்கலாம் செவன் லெவன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி நம்பர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சர்ச்ன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்துட்டு முரடுகள்னு சொல்லுவோம் இதை சார்த்துன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன மாதிரினோ ஃபைவ் ஆ மாறிடும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சர்ச்ன்னு சொல்ல முடியுமா மூரடுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது என்னவோ மாதிரி வரும் சிக்ஸா மாறிடும் ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவனை வந்துட்டு நம்ம சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் தாராளமாக சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெசிமல்ல வரும் சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ளார இருக்க நம்பர் வந்துட்டு ரூட் எடுக்க முடியும்னா அது சர்ச் கிடையாது ரூட் எடுக்க முடியாது அதாவது டெசிமல்ல தான் அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சர்ச்னு சொல்லுவோம் அப்போ இன்னொரு விஷயம் இண்டெக்ஸ்னு என்ன சார் சொல்லுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்கு ஏ பவர் டென் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பவரில் என்னென்னா டைம் இருக்கோ அதுக்கு பேர் வந்து இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பவரில் நிறைய டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த டாப்பிக்கான மீனிங் தெரிஞ்சு தேர்ட்ஸ்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள வர்க்க மூலத்துக்கு உள்ள இருக்க நம்பருக்கு வந்துட்டு டேரக்டாக வர்க்க மூலம் கிடைக்காது அப்படி எடுத்தாலுமே பாயிண்ட்ல தான் கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம முரடுன்னு சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ்ங்கிறத ஜஸ்ட் அடுக்கில் இருக்கிறதும் சொல்லுவார் ஓகேங்களா இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு அடுக்கு அடுக்குகளும் அடிமானங்களும் சொல்ல
பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருந்தா மட்டும் இந்த ரூலை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு மல்டிபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பவர் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி எழுதலாம் அப்ப ஆட் பண்ணி எழுதும்போது த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் எயிட் எயிட் பிளஸ் டென் எவ்வளவு இருக்கணும் எயிட்டீன் இருக்கும் உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி ஜஸ்ட் ஏ பவர் எயிட்டீன் எப்படி கிடைச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் லெப்ட் சைட்ல பார்க்கும்போது எனக்கு பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு நான் பேஸ் அப்படியே வச்சுட்டேன் மல்டிபிகேஷன் வந்திருக்கனால பவர் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன்னு சொல்றேன் ஓகேவா சார் ஒருவேளை வந்துட்டு இங்க டுவெண்ட்டி இருக்கு இங்க டென் இருக்கு இங்க வந்துட்டு ஃபைவ் இருக்கு மல்டிபிகேஷன் வராம எல்லாமே டிவிஷன் இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க வெரி சிம்பிள் என்ன சொன்னா இந்த ரூல் எல்லாமே பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த கான்செப்ட் படி பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்து மல்டிபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா பவர் ஆட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்து டிவிஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பவரை வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணுவோம் செப்பரேட் பண்ணும் போது இது எப்படி எழுதணும் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டென் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டில இருந்து டென் போச்சுன்னா டென் கிடைக்கும் அந்த டென்ல இருந்து அகைன் ஃபைவ் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா மேத்தமேட்டிக்கல நிறைய புக்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நீங்க நார்மலா ரொம்ப பேசிக்கா மைண்ட்ல ஏத்திக்கிங்க பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தா எப்ப பவர் ஆட் பண்ண முடியும்னா மல்டிபிகேஷன் வந்துருந்தா எப்ப பவர் செப்பரேட் பண்ண முடியும்னா டிவிஷன் வந்துருந்தா சரிங்களா இது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி லெசன் இப்ப ஏ பவர் டுவெல் இருக்கு ஏ பவர் எயிட் இருக்கு ஏ பவர் த்ரீ இருக்கு அப்ப இதோட வேலை என்ன சார் இருக்கும் மல்டிபிகேஷன் வர இடத்துல எல்லாம் ஆட் பண்ணுவேன் டிவிஷன் வர இடத்துல செப்பரேட் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் எனக்கு எப்ப பண்ண முடியும்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தா அப்ப செக் பண்ணி பார்த்தா இதுக்கு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா எஸ் பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு நான் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன் இங்க பாருங்க இங்க மல்டிபிகேஷன் வந்திருக்கா இங்க பிளஸ் போட்டாச்சு இங்க டிவிஷன் வந்திருக்கா இங்க மைனஸ் போட்டாச்சு அப்ப டுவெல் பிளஸ் எயிட் எவ்வளவு இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருபதா இருக்கும் இருபதுல இருந்து மூணு போச்சு அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா கிளியருங்களா ஜஸ்ட் இந்த பேசிக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ ரூல் ஜஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ல வந்துட்டு கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க மேக் இட் பாஸ் சாட் பாக்ஸ்ல எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்மி டவுட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க அட்மிட் பண்ணி கேட்கலாம் இல்ல கமெண்ட்ல கூட கேளுங்க கிளியர்னா கமெண்ட்ல கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க இது எப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கேன் ஒருவேளை <laughs> இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி என்ன பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லெசன் இது நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியில சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா லெசன் இப்போ ஏ பவர் த்ரீ அதுக்கு மேல பவர் ஃபைவ் அதுக்கு மேல பவர் டென் இருக்கு இதுல சப்போஸ் இதுல எது சார் அடிமானம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல பேசுன்னு பாக்கும் போது நமக்கு வந்து கீழே இருக்க டைம் தான் நம்ம பேசுன்னு சொல்லுவோம் ஏ தான் நம்ம வந்துட்டு அடிமானம் அப்ப இதோட ரூல் என்னன்னு சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லெசன் ரெண்டு கேட்டகரி எழுதுறேன் ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயும் பவர்ல த்ரீ டைம்ஸ் தான் இருக்கு இங்கேயும் பவர்ல த்ரீ டைம்ஸ் தான் இருக்கு ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாமே பிராக்கெட்ல கவர் பண்ணிருக்காங்க இங்க பிராக்கெட்ல லோ ஜஸ்ட் ஓப்பனா விட்டுருக்காங்க அப்ப என்ன சார் இதோட மீனிங்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிராக்கெட் வந்துச்சுன்னா பவர்ல இருக்க எல்லா டைமுமே என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதணும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதணும் 
ஓகே அப்படி பார்க்கும் போது எனக்கு இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னா த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் பிப்டீன் இன்ட்டு டென் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏ பவர் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் சார் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக பவரை ஒன் பை ஒன்னு அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் மேலே இருந்து இப்படி பார்க்கும் போது ஏ பவர் த்ரீ எனக்கு டேரக்டாக தெரியாது ஒன் பவர் ஃபைவ் என்னவா இருக்கும் ஒன் பவர் ஃபைவ் நமக்கு இந்த கான்செப்ட்லாம் தெரியுமான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் பேசிக் சம்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க கான்செப்ட் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க ஒன் பவர் ஃபைவ்னா ஒன் பவர் எனிங்னாவே நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் தானே இப்போ ஒன் பவர் ஃபைவ் என்னவா இருக்கும் நான் இதை அப்படியே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் கொடுக்குறேன் பாருங்க அப்போ ஏ பவர் த்ரீ ஒன் பவர் ஃபைவ் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஒன்று தான் இப்போ த்ரீ பவர் ஒன்றா என்னவா இருக்கும் அகைன் ஒன்று என்னவா இருக்கும் த்ரீ தானே அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வேணால் ஜஸ்ட் ஏ பவர் த்ரீ இது ரெண்டுமே ரூல் தான் ரெண்டுமே வந்துட்டு பவரில் வந்துட்டு ஒருவேளை வந்துட்டு அடுக்குகளோட எண்ணிக்கை வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன்னை விட அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுனு பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லா நம்பரையுமே வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அதை பெருக்கி எழுதணும் பிராக்கெட் கொடுக்கல அப்படின்னா ஜஸ்ட் பவர்ல இருந்து ஒன்னு ஒன்னா பவர் கொடுத்து பார்க்கணும் சொல்றேன் இது ஒன் பவர் ஃபைவ் தோ ஒன்னா இருக்கும் ஒன் த்ரீக்கு பவர் ஒன்னு கொடுத்து அகேன் வந்துட்டு த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது இது ஒரு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெசன் இது ஈஸ் தான் இதோ எதுவுமே ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவர்ல நிறைய டைம் இருந்து பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பிராக்கெட் இல்லைனா பவரை ஒன் பை ஒன் அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்க பாருங்க இங்க நம்ம பெருக்கவும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் செப்பரேட் பண்ணுவோம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் சமன் படுத்திருக்கோம் ஜஸ்ட் ஈக்வேட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்றேன் அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ஜஸ்ட் இந்த ரூல யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சரை கண்டுபிடிப்போம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ பவர் த்ரீ இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்துட்டு ஏ பவர் எக்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் சரி லெப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் வந்துட்டு பேஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பவரை வந்துட்டு சமன் படுத்திக்கலாம் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எழுதலாம் அவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எழுதிக்கலாம் எது எதுனாலுமே ஒண்ணு தான் சொல்ல வரேன் புரிஞ்சுங்களா அப்ப நமக்கு என்ன சார் சொல்ல வரீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்துட்டு இந்த அன்னோன் டைம் தெரியாத வேலு எக்ஸோட மதிப்பு தான் அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்பவுமே பவர்ல தான் இருக்கும் இப்போ பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சமன் படுத்தினா மட்டும்தான் பவரை வந்துட்டு நம்ம ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஓகே இதுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு த்ரீ கான்செப்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நிறைய பேஸ் இருக்கு மல்டிபிகேஷன் தான் பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டிவிஷன் இருந்துச்சு பவரை வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேஸ்ல பவர்ல நிறைய டைம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பவரை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் பிராக்கெட் கொடுக்கல அப்படின்னா மேல இருந்து பவர் அப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஃபைவ்க்கு கீழே நேரம் ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் பவர் என்ன ஃபைவ் அது கீழே ஒன் இருந்துச்சு அது கீழே த்ரீ இருந்துச்சு இப்போ ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன்னுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் பவர் ஃபைவ் ஒன் தென் ஒன் பவர் ஒன்னு கீழே த்ரீ இருந்துச்சு அப்போ த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ ஓகேங்களா ஒன் சைடு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ரெக்கார்டோட கிடைக்கும் நீங்க எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நீங்க பாத்துக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் கான்செப்ட் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா லெஸ் இது வரைக்கும் பேஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒருவேளை பேஸ் ஒரே மாதிரி இல்ல ஆனா பவர் வந்துட்டு சேமா இருக்கு இது ரெண்டு டைமுக்கு மட்டும் கிடையாது எவ்வளவு டைம் கொடுத்திருந்தாலுமே பேஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஆனா பவர் சேமா இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் பேஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு பவர் அப்படியே காமனா கொடுத்துக்கேன் இது நிறைய சம சால்வ் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுக்கா அடிமானா சமமா இருக்காது பட் அடுக்கு வந்துட்டு சமமா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணனா ஜஸ்ட் அடிமான ரெண்டத்தையும் பெருக்கிக்கிட்டு அடுக்க வந்து காமனா வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் பவர் த்ரீ நீங்க பாருங்க அடிமானத்துல இருக்க ரெண்டு அஞ்சு வேற வேற நம்பர் தான் பட் அடுக்குல இருக்க மூணுங்கிறது சமமா தான் இருக்கு அப்ப இதோட மதிப்பு என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டென்னு கிடைக்கும் ஜஸ்ட் டென் பவர் நம்ம த்ரீ எழுதிக்கும் புரிஞ்சு ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு போதும் ஜஸ்ட் இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம சம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எப்படின்னா எப்படி நீங்க கனமூலத்துக்கு கியூப் ரூட்டுக்கு வந்துட்டு ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் கியூப் தெரிஞ்சோம் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் வந்து பவர் ஃபோர் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி 
இந்த கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு பவர் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பவர் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன எழுதுனா ஜஸ்ட் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லெப்ட் சைட்ல எழுதிக்கலாம் சொல்லு பவர்ல இருக்க அந்த டுவெல் எழுதிட்டேன் டுவெல்க்கு அப்புறம் த்ரீ ஆட் பண்றதா செப்பரேட் பண்றதுன்னு பார்க்கும்போது இங்க என்ன இருக்கு மல்டிபிகேஷன் வந்துருக்கு பேஸ் சேமா இருந்து மல்டிபிகேஷன் வந்தா பவர் என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிப்பேன் இங்க டிவிஷன் வந்துருக்கு அப்ப என்ன பண்ண பவர் வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணிப்பேன் இப்ப என்ன சார் என்ன கேன்சல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பிளஸ் த்ரீ பிப்டீன் பிப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன இருக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு லெவன் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் கிளியருங்களா கிளியர் நான் கமெண்ட்ல கிளியர் டேரக்டா நம்ம பவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பவர் யூஸ் பண்ணும் போது மல்டிபிகேஷன் வந்து அந்த இடத்துல பிளஸ் போடுங்க பிளஸ் இருந்துச்சு டிவிஷன் இருந்துச்சுனா மைனஸ் போடுங்கன்னு சொல்லுங்க கிளியர் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த ஐடியா வச்சுட்டு இந்த சம்க்கு ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் முடிஞ்சு நான் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க சொல்யூஷன் பாத்துங்க எனக்கு எப்பயும் போல எனக்கு வந்துட்டு பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா நான் பவர் மட்டும் ஆட் பண்றேன் ஜஸ்ட் ரைட் சைட் இருக்க கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸ்னு வச்சுட்டேன் இங்க பாருங்க இங்க சிக்ஸ் எழுதியாச்சு தென் பிளஸ் தான் எப்பயும் போல வந்து மல்டிபிகேஷன் மேல பிளஸ் போடுறேன் ஆனா இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு பாருங்க இப்போ மைனஸ் வந்து பிளஸ் என்ன மாறிடும் மைனஸா மாறிடும் ஓகே ஃபோர்டீன் இந்த மல்டிபிகேஷன் பவர்ல வந்துட்டு பிளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கேன் இந்த டிவிஷன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கேன் ஓகே இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சார் பண்றது பிளஸ்ல இருக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ்ல இருக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கங்க ஏன் அப்படி ஆட் பண்றோம்னா சைன் ரெண்டும் சேம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் வேற வேற இருந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தா நம்ம எடுத்த முடியும் சரிங்களா இங்க பார்க்கும்போது எனக்கு இது ரெண்டு பிளஸ்ல தானே இருக்கு எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா இதுவும் பிளஸ்ல தான் இருக்கு இதுவும் பிளஸ்ல தான் இருக்கு அப்போ கிடைக்கிற ஆன்சரும் பிளஸ்ல தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் சேம் சைன் தான் இருக்கு இது மைனஸ்ல தான் இருக்கு இது மைனஸ்ல தான் இருக்கு ஒரே சைன் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன் பிளஸ் டென் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணி அது சைனை போட்டுக்கலாம் மைனஸ் சைன் போட்டுக்கலாம் சொல்லி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் என்ன இருக்கும் ஜீரோ தான் ஆன்சர் வெரி குட் ஓகே ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுங்களா வெரி சிம்பிள் இங்கே எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டதா மைனஸ் போட்டதான்னு சொல்லிட்டு இங்கே இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் போடுங்க இங்கே மைனஸ் இருக்கனால இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் என்ன மாறிடும் உங்களுக்கு வந்து மைனஸாக மாறிடும் சரிங்களா என்ன <laughs> ஒரு நம்பருக்கு மேல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி செக் பண்ணி பார்த்தா இங்க போர் போர் ஒன் இருக்குமா இங்கேயும் ஒன் இருக்குமா இங்கேயும் ஒன் இருக்குமா அப்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு இது எல்லாமே பார்க்கும்போது பேஸ் சேம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்க வந்துட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்கு இங்க ஜஸ்ட் இங்க ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கு இங்க டூ ஃபோர் இருக்கு பேஸ் சேமா இருக்காது ஓகே அப்பியரன்ஸ் பார்த்தா ஃபோர் இருக்கு ஆனா பட் வேல்யூ வேஸ் வந்துட்டு தேர் நாட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணுனா ஜஸ்ட் எல்லா பிராக்கெட்டுமே நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஒரு நம்பருக்கு மேல ஒன்னு மேலனா இங்க ஒன் இருக்கு இருக்கும் இங்க ஒன் உங்களோட <laughs> ரைட் சில சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்ற கே சார் நமக்கு தெரியும் எப்பயுமே வந்துட்டு பேஸ் வந்துட்டு சேமா இருக்கணும் இல்லையா இங்க சப்போஸ் இங்க ஃபைவ் இருக்கு இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு நீங்க என
இந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் சின்ன நம்பர் எதுவுமே பண்ணுவோம் அப்படியே எழுதுங்கன்னு சொல்றேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் நம்ம என்ன எழுதணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயரா மாத்தி எழுதணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் வந்துட்டு அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் பேஸ் சேமா இருந்தா மட்டும்தான் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி ரூல் அப்ளை பண்ணும் போது அந்த சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேற வேற நம்பர்ல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணுவானா ஐஎஸ்ட் நம்பரை மட்டும் மாத்துங்க அவங்க மாத்திர மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இது ஃபைவ் பவர் டூ எனக்கு தெரியல வேற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க சார்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போதைக்கு தெரியாத பட்சத்தில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த சின்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஒன் வர வரை கண்டினியூ பண்ணுங்க எவ்வளோ ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு டூ ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கா டூ ஃபைவ் கிடைச்சிருக்குன்னா ஃபைவ் பவர் டூ இது த்ரீ ஃபைவ் கிடைச்சிருக்குன்னா ஃபைவ் பவர் த்ரீன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த எல் டிவிஷனில் வந்துட்டு பெரிய நம்பர் எழுதிட்டு பெரிய நம்பர் எழுதிட்டு இங்கே வந்துட்டு அந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து டிவைட் பண்ணி பார்த்தாவே உங்களுக்கு இந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ டைம்ஸ் வருதோ பவர்ல அவ்வளோ கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்படி பார்க்கும்போது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்னு இருக்கா சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கும் போது க்யூப் ரூட் நான் எடுத்திருப்பேன் ஃபோர் பவர் த்ரீ பவர் கொஸ்டின் மார்க் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சார் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இதெல்லாமே பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா இப்போ ஃபோர் பவர் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் லெவன் இங்கே மைனஸ் வரும் கரெக்டு தானே இப்போ ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் லெவன் லெவன் மைனஸ் டூ எவ்வளோ இருக்கும் நைனாக இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பவரில் த்ரீ இருக்கு செகண்ட் பவரில் எக்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பவரில் வந்துட்டு பிராக்கெட் வச்சு நிறைய டைம் வந்தாவே அது என்னமே என்ன பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதணும் சொல்கிறேன் அப்போ த்ரீ இன்ட் எக்ஸ் என்ன மாறும்னா த்ரீ எக்ஸ் ரீசெண்டாக ஒரு ரூல் பார்த்தோம் ஜஸ்ட் ரெண்டு சேமா சமன்படுத்தும் போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பேஸ் ரெண்டு சேமா இருந்துச்சுன்னா டேரக்டாக பவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நைன் சீக்கல் த்ரீ எக்ஸ் எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் போது த்ரீ எக்ஸ் சீக்கல் நைன்னாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் போது இப்போ எக்ஸ் சீக்கல் எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ எப்படியுமே அந்த சைடு தான் போக கீழே தானே போக போகுது த்ரீ வந்துட்டு நைன்ல எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இயர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கிளியர்னா கமெண்ட்ல கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த சம சால்வ் பண்றதுக்காக ரெண்டு பேசிக்கான விஷயம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோம் என்னென்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பருக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சமன்படுத்தும் போது ஒரு சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் இருக்குன்னா சின்ன நம்பர் அப்படியே வச்சுட்டு பெரிய நம்பரை மட்டும் மாத்த மாத்த ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா போட்ட போட்ட அதர்ஸ் ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா ப்ராப்பர் நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு நீங்க கிளாஸ் மட்டும் கரெக்டா கவனிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது எல்லாமே நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் சேம் இதே ஐடியா வச்சு நான் ஒரு சம் தரேன் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இந்த சம்க்கு ட்ரை பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு தேர்ட்டி ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சு நான் சொல்லி தரேன் டூ மினிட் சைம் தரேன் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் கிடைச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் Okay.
ஆல்மோஸ்ட் நார்மல் தான் இங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபை மட்டும் எவ்வளவு ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் இருக்கா ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் பவர் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ ஃபைவ் பவர் டூ பவர் சிக்ஸ் ஃபைவ் பவர் டூ ஃபைவ் பவர் டூ பவர் கொஷின் மார்க் எக்ஸாம் மாதிரி சிம்பிள் லாஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எல்லாமே நான் ஃபைவை கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சுன்னா இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப்லேயும் நடந்து முடியும் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு பாருங்கள் எனக்கு இப்போதைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபைவ் பவர் இங்கே பாருங்கள் பவர் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா மல்டிப்ளை பண்ண சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் ஃபைவ் பவர் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் ஃபைவ் பவர் டூ லெசன் ஏன் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஸ்கேர்னு எழுதுறேன்னா லெஃப்ட் சைடில் நான் ஃபைவாக மாற்றிட்டேன் அப்போ லெஃப்ட் சைடு கீழே ஃபைவ் இருக்குன்னா அப்போ ரைட் சைடும் கீழே ஃபைவ் இருந்தால் மட்டும்தான் பவரை நான் ஈக்வேட் பண்ண முடியும் ஏன் சார் பவரை சமன்படுத்துறீங்க எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பவரில் இருக்கு பவரில் இருக்க ஒரு டைமோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேஸ் முதல்ல ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படி ஈக்குவலாக பண்ணும் போது வேற வேற நம்பர் வந்து இருந்துச்சுன்னா சின்ன நம்பரை அப்படியே விட்டுருங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க பெரிய நம்பரை மட்டும் மாற்றுங்க இந்த சம்பளம் வந்து நமக்கு ரெண்டு சின்ன ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ஒன்று ஃபைவ் இருக்கு இன்னொன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் அப்படியே வச்சுட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் நான் எப்படி மாற்றி எழுதிருக்கேன்னா ஃபைவ் ஸ்டேராக மாற்றி எழுதிருக்கேன் இப்போ ஃபைவ் இந்த டூ இன்ட்டு எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் டூ எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி ஆச்சு எனக்கு பாருங்கள் பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ நான் இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்குவேன் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் போட்டுக்குவேன் இப்போ ரைட் சில இருக்க டூ எக்ஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் சில எடுத்துக்கலாம் எனக்கு நம்பர் மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருந்து ஒரு டூ போச்சுன்னா அவனுக்கு எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபோர் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ் வந்துட்டு டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோ டைம்ஸ்னா செவன்டீன் டைம்ஸ் தான் ஆன்சர் செவன்டீன் இயர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மேக் இட் பாஸ் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் செவன்டீன்ம <laughs> கொஷின் மார்க் வந்து பவரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் சர்ச்சஸ் இண்டிசோட டாபிக் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் அப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இதை நான் எக்ஸ்ன்னு மாற்றிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கேயே நான் எக்ஸ்ன்னு மாத்திரேனா கவனிச்சுக்கேன் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பட் ஆனால் பவரில் இருக்கு அப்போ கீழே இருக்கிற எல்லாமே ஒரே நம்பராக மாற்றணும் கீழே ஒரே நம்பராக மாற்றணும்னா இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்படியே விட்டுட்டு ஹையஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் மாற்றி எழுதிக்கணும் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கிறேன் அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் எப்படி மாற்றுறதுன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ இந்த த்ரீங்கிறது சம்மில் கொடுத்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம ஃபைவ் ஸ்கொயராக மாற்றி எழுதிருக்கோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு தெரியலனா ஃபைவ் வாலா சும்மா டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ண தேவை கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு க்யூப் ரூட் நல்லா தெரிஞ்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எவ்வளோன்னா ஃபைவ் பவர் த்ரீ அது ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் வந்துருக்கா இப்போ ஃபைவ் பவர் ஓ கிளியர் இப்போ ஃபைவ் பவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எப்பயும் போல் இப்போ எக்ஸ் எழுதியாச்சு நான் பேஸ் எதுவும் பார்க்க போகிறது கிடையாது பவர் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறேன் பவரை பார்க்கும்போது எனக்கு டூ எழுதிக்குவேன் ப்ளஸ் போட்டு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கிளியர் மைடர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் வெரி குட் பா டுவெல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுங்களா இந்த சம்மில் நம்ம லேர்ன் பண்ண விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவாக ஃபைவ் ஸ்கொயராக மாற்றியாச்சு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பவர் ஃபோராக மாற்றியாச்சு ஓகேங்களா உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நீங்கள் யோசிக்கிறது தான் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஸ்கொயர் தானே டுவெண்
4 or 2 square a moro, 8 on the 2 power 3 a moro, 16 on the 2 power 4 a moro, 32 are on 2 power 5 a moro, 64 are on 2 power 6 a moro. My values are remaining a store for which I can take a max of the thing. The main idea is to in the summer trip. Make it pass. This is help Nicola. Shape on me. You pardon just the Pokemon and Amateur, the LMA six on Matana, right cell six. But in a Pandana, just right cell six four question mark on six four external. Next, the open of pretty direct out of the Pakla six four final. The gonna then thirty six a matter six power two null. The man or two null two two seven or Maridon four. Let us start to skip on a six power four. Every character now thirty six a matter of Luna six power two. The man or random multiple number six power four. Catacho. So, I think it's a very lana sona, will carry la prina on the penny number L division of China number of debate pana almost two on the two one six on the two one six on this not two one six on the other cube now six power three. Pinga six power three, ring a six power one, but now the number six power four on Marigo. Ringla. Clear at Penake almost in a canna cut in Padana. Five plus four, nine, nine plus four in a work on thirteen. Thirteen is the correct answer. Very good, very good. I think fourteen or thirteen. Oh, yes, yes, very good. Rule of Purin Chingla, Indian amenal and pun up in Padana, smallest number of Medime Panakaria, the highest number of Matana, and Matirko. Chingla. Just to narrate some exams on the number of base ten, which on the Malakatana, if the salt under the Kunada version or basic and idea could solicit the next other couple in the Malamis and the salt for a club. But ten in a member, though, just a ten power one in a little. Leah, today, but they get ten under number ten in the room. An under Darinchina under ten, ten Aladuna, just a real day, just under Aladuna, ten square Luma thousand on the day. I remember the only make a day, ten out of Ghana. 10 power 3 null. Okay, banana solavarana. Don't check. Eh? Pen the number on the lame, but 10 na, 10 in the ring. In the Evolo zero, the power of 1 another. In the over zero, the Naraka, another power of 1 could recur. In the under the 10 na matrama, Darama kill a 10 in the ring. Well, a 2 ya on the ring, a 2 zero. Okay, la. Thousand in 10 na matrama, 10 in the ring. Mally and 3 on the ring, a 3 zero on the ring. Okay, la. Poral Kaida Kadache. Zero other one laramachi, nere zero vara, other ten arguto, hundred a thousand, ten thousand, ten lakh, one crore, whatever it may be, Edward Nalame, ten out of power, eleven modimana, Darla Malikla, kill a ten a base of each day, Yola number of zeros on the go, all of power put the console. Okay, up in the sum on easy than Amake, put a pacamode in a yasa the ten a matringa, 
எனக்கு இதுல ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பாருங்க டென் தானே இருக்கு அப்போ மற்ற எல்லா நம்பருமே நான் டென்னா மாத்தினாதான் என்னால ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே அப்படி பார்க்கும் போது இந்த இந்த நான் டென்னு எழுதிட்டேன் டூ ஜீரோ வந்திருக்கனால பவர் டூ கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி அவங்க கொடுக்கும் போது டென்ல தான் கொடுத்துருக்கேங்க அப்படி எழுதிக்கலாம் இதுவும் நான் டென் எழுதிட்டேன் த்ரீ ஜீரோ வந்திருக்கனால பவர் த்ரீ கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டென் பவர் இந்த கொஸ்டின் மார்க்கு தென் இன்டு டென் பவர் எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குன்னு பாருங்க ஃபோர் ஜீரோ இருக்கா அப்போ டென் பவர் ஃபோர் இந்த சம் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இங்கே பாருங்க மல்டிபிகேஷனா ப்ளஸ் டிவிஷனா மைனஸ் இங்கே மல்டிபிகேஷனா ப்ளஸ் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டென் சாரி டூ ப்ளஸ் எயிட் டென் டென் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ இருக்கும் செவனா இருக்கும் இல்லை அகெயின் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் அந்த சரி போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோராக மாறும் இப்போ செவன் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம கடைசி என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீனு கிடைக்கும் ஓகே இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு நமக்கு வந்து த்ரீ கிளியர்னா கமெண்ட்ல கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ண மேக் இட் பாஸ்ட் இந்த சமயம் ஏதாச்சும் புதுசா கத்துக்கமா எஸ் இந்த டென் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஒன் லேக் இதெல்லாம் டென் மாத்தி எழுதுறது நம்ம ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் டென் மாட்டம் வச்சுட்டேன் நம்பர் ஆஃப் சீரஸ் எவ்வளவு இருக்கோ பவர்ல அவ்வளவு கொடுத்த போதும் அப்சர்வ் பண்ண வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி உனக்கு ஐடியா கிடைச்சு அப்படின்னா சார் அப்ப இந்த சம் என்ன சார் பண்றது சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஒரு குழு தரேன் கவனிச்சுக்கேன் இப்போ நார்மலா வந்துட்டு இப்போ எக்ஸ் சும்மா டென் இருக்கு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது எப்படி ட்ராவல் ஆகும் நான் அதுக்காக சொல்ல ஜஸ்ட் இந்த லாஜிக்க வச்சு அங்க நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சொல்றேன் இப்போ ரூட் எக்ஸ் இக்வல் டென்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் லாஜிக் எனக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லைனா ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இருந்துச்சுன்னா பவர்ல வந்து ரெண்டு சைடுமே த்ரீ டூ கொடுங்க சார் கியூப் ரூட் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ கொடுங்க ஃபோர்த் ரூட் இருந்துச்சுன்னா பவர்ல கொடுக்க கேன்சல் ஆயிரும் சொல்றேன் அப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆயிருமா கேன்சல் வச்சு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் போது எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ரைட் சைட்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்து டென் பவர் டூ ஆர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே சிம்பிள் வச்சுக்கு சரிங்களா அப்போ ஸ்கொயர்னா பவர்ல ரெண்டு சைடுமே ஸ்கொயர் கொடுங்க கியூப்னா பவர்ல ரெண்டு சைடுமே கியூப் கொடுங்க அதே மாதிரி ஃபோர்த் ரூட்டா இருந்துச்சுன்னா பவர்ல ரெண்டு சைடுமே என்ன கொடுங்கன்னா ஃபோர் கொடுங்கன்னு சொல்றேன் சரிங்களா அப்ப எனக்கு இந்த லாஜிக் அப்படி அங்க அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு இங்க ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கனால பவர்ல ரெண்டு சைடுமே ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இங்க பாருங்க எனக்கு ஃபோர்த் ரூட் தான் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பவர்ல ரெண்டு சைடுமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபோர் கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கும் போது வெரி சிம்பிள் இதை டென்னா மாத்தும் ஏன்னா இதை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடா மாத்த முடியாது பட் ரெண்டுமே டென்னா மாத்திக்கலாமா டென்னா மாத்தும் போது நான் டென் எழுதிட்டேன் எவ்வளவு ஜீரோ இருக்கு த்ரீ ஜீரோ இருக்கு அப்போ த்ரீ எடுத்தாச்சு இங்க ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு டென் எழுதிட்டேன் எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குன்னா டூ ஜீரோ இருக்கா அப்போ இங்கே டூ வரும் அதுக்கு மேல ஒரு எக்ஸ் வரும் அதுக்கு மேல வந்துட்டு ஒரு வரும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப ரெண்டு சைடுமே எனக்கு பேஸ் டென்னா தானே இருக்கு அப்போ பவர் மட்டும் சமன் படுத்திக்கலாம் பவர் சமன் படுத்துக்கு முன்னாடி பவர்ல எவ்வளவு டைம் இருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதுவோம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுமா டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் இன்டு எக்ஸ் வந்துட்டு எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் வந்து எக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சைடு அடுத்த சைடு போகும்போது த்ரீ பை எயிட்னு கிடைக்கும் சரிங்களா கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க வெரி சிம்பிள் நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டேன் சார் எயிட் ரூட் ஆல் தான் நம்ம ரெண்டு சரியுமே பவர் எயிட் கொடுத்துட்டா போதும் சொல்றேன் நீங்க எயிட் டைம் ரூட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இந்த டைப் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்ம தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நீங்க பாருங்க நமக்கு என்ன சம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ஸ் கேர் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு நாங்க பாருங்க சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் கொடுத்துருப்பாங்க
இங்க எக்ஸ் பவர் ஒய் சைக்கிள் எயிட்டி ஒன்னா அப்ப எயிட்டி ஒன் எப்படி எழுத முடியும் நைன் ஸ்கொயர் எழுத முடியும் அப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குன்னா நைன் இருக்கு ஒய் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குன்னா டூ இருக்கு இந்த மாதிரி யோசிக்கும் புரிஞ்சுங்களா அதனாலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கியூப் தெரிஞ்சாவே இந்த சம்மன் எல்லாம் ஈஸியான மேட்ச் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஒய் சீக்வல் டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் எதோட ஸ்கொயர்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸினோட ஸ்கொயர் நான் சிக்ஸினா ஸ்கொயர் பண்ணாதான் நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனா இருக்கும் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூவா இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு அண்ட் அங்க என்ன கேட்டிருக்கேன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயோட ஸ்கொயர் என்ன கேட்டிருக்கங்க எக்ஸே சிக்ஸ்டீனா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கவனிச்சுக்க இதோட ஆன்சர் தான் சொல்லணும் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸே சிக்ஸ்டீன்னா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ என்னவா இருக்கும் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனோட ஸ்கொயர் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் தான் ஓகே இதுக்கு ஆப்ஷன் நான் மாத்தா மாட்டேன் ஓகே இல்லை இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிளியர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு விஷயம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்க நம்பர் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்போ நம்ம அது எந்த ஸ்கொயர்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எழுதும் போது நமக்கு வந்துட்டு பேஸும் இருக்கும் பவர் இருக்கும் பேஸில் இருக்க டைமில் பேஸுக்கு ஈக்வட் பண்ணிக்கோங்க பவரில் இருக்க டைமில் பவருக்கு ஈக்வட் பண்ணிக்கோங்க கிளியரா இது ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் இந்த ஆப்ஷன் எதுவுமே கிடையாது ஆப்ஷன் வந்து எடிட் பண்ண விட்டுருக்கோங்க இந்த சம் வந்து போன சம்க்கான ஆப்ஷன் தானே கிளியராக இந்த சம் எக்ஸ்பிளேஷன் புரிஞ்சுன்னா கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் மேக் இட் பாஸ்ட் இதே மாதிரி இந்த சமக்கு ட்ரை பண்ண போதும் இந்த சமக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும் நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்க வெரி குட் பா வெரி குட் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு எஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்னா கன்ஃபார்ம் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எதோட ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீனோட ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் பியோட வேல்யூ வந்து டூ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டென் த ஓல்ட் ஸ்கொயர்னு கேட்டிருக்கேங்க அப்போ ஏ பிளஸ் பிங்கும் போது ஏவோட வேல்யூ ஃபோர்டீனு பிளஸ் பியோட வேல்யூ டூ மைனஸ் டென் இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் வந்து டென் போச்சுன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸோட ஸ்கொயர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டான கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே இந்த மாதிரியும் சம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரிவியஸர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நாளைக்கு இதோட நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்க்கும் ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது எல்லாமே நீங்களே டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் சொல்கிறேன் எல்லாமே சின்ன சின்ன நம்பர் தான் இங்க பாரு சார் இதை எப்படி சார் சால்வ் பண்றது ஓகே இதை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லி தரேன் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஏன் இருக்கு கீழே எக்ஸ் பவர் பின் இருக்கு அப்போ இது எப்படி சார் எழுதுனா எக்ஸ் பவர் ஏ மைனஸ் பின் தான் எழுதணும் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க எப்பவுமே கீழே இருக்க டேமோட பவர் மேலே வரும் போது அது சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் எப்பவுமே இந்த ரூ ரூல் எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும்னா பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் போது அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணும் போது கீழே இருக்க டே இப்போ மைனஸ் பின்னா மேலே வரும் போது ப்ளஸ் பின் மாறும் ப்ளஸ் பின்னா மேலே வரும் போது மைனஸ் பின் மாறும் ஓகேங்களா இந்த ரூல் தெரிஞ்சுன்னா அப்போ இது பாருங்க இந்த கம்பெனி மேல எழுதும் போது நமக்கு என்ன எழுதும் எக்ஸ் அப்படியே ரெண்டுலையுமே பேஸ் எக்ஸ் காமனாக தான் இருக்கு இந்த பி மேலே போகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஏ மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் இருக்கனால கண்டிப்பாக பவரில் வந்துட்டு ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதுறேன் கரெக்டா ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதி வச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ண இந்த எக்ஸ் பவர் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் பியை தான் எக்ஸ் பவர் ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதியாச்சு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கனால பவரில் எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் இந்த சி மேலே போகும்போது என்ன வரும் B மைனஸ் சியா பவரில் இருக்கும் ஆல்ரெடி பவரில் என்ன இருக்குன்னா பி ப்ளஸ் சி அப்போ அது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 
என்னன்னா not equal to zero no additional or value kuduthirukom idu meaning enna x belongs to natural number adhaadu eel angle solluvanga x oda madhipo undu 1 ah irukalam 2 ah irukalam 3 ah irukalam appo infinity varaikku irukalam but zero ah irukadhu ena natural number nave 1 la irundha start aagum appo natural number oda power zero ah irundhuchuna adoda value eppume enna va irukum just 1 ah irukum clear ah inda inda samavum kete vechirukanga appo ungalku na solra type ellame not only for group 4 குரூப் டூல இருந்து எடுத்தது குரூப் போர்ல இருந்து குரூப் ஒன்ல இருந்து எல்லாமே கலந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குது சரிங்களா எந்த லெவல்ல கேட்டாலுமே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியணும் இப்ப இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க கிளியர்னா கமெண்ட்ல கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க மேக் இட் பாஸ்ட் ஒருவேளைக்கும் <laughs> <laughs> ஏன்னா இங்க சிக்ஸ் இருக்கு த்ரீ இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு டூ இருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ டூவா மாத்துறது த்ரீ மாத்துறது கஷ்டம் நீங்க நல்லா கவனிச்சுனா சிக்ஸ் பவர் செவன் எழுதிக்கிறேன் லிசன் இங்க பாருங்களே இது ரெண்டுக்குமே பேஸ் வேற வேற நம்பர் தான் ஆனா பவர் சேம் இருக்கா பவர் அப்படியே காமனா கொடுத்துட்டு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டிவிஷன் இங்கேயும் பாருங்க பேஸ் வேற வேற நம்பர் தான் பவர் சேமா தானே இருக்கு அப்போ பவர் காமனா கொடுத்துட்டு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரைட் சைட்ல வந்துட்டு சிக்ஸ் மாத்தனம்னா சிக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் வரும் ஏன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓட வேல்யூ மட்டுமே சிக்ஸ் பவர் டூ பவர்ல இருக்க கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன வரும் டூ எக்ஸா மாறும் ஆல்மோஸ்ட் இதை வந்துட்டு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஆகி போச்சு இனி ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு டூ எக்ஸ் எழுதிட்டு பவரை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்போ ரைட் சைட்ல இருக்க டூ எக்ஸ் இங்க எழுதியாச்சு இங்க பிளஸ் வரும் இங்க மைனஸ் வரும் ஏன்னா மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் வந்துருக்கு இப்போ செவன் பிளஸ் ஃபைவ் டுவெல் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும்னா எயிட் அப்ப டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு எயிட் நா எக்ஸ் ஓட வேலு என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டூ ஒன் எயிட்ல கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க மேக் இட் பாஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்தா எல்லாருமே சால்வ் பண்ணிடுவாங்க தெரியும் அதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றேன் கிளியர்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க இந்த சம்ல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு வேலை வந்து பேஸ் டிஃபெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பவர் சேமா இருந்துச்சுன்னா தாராளமா வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் பவரை காமனா கொடுத்து பேஸ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே ஒரு நிமிஷம் 
பிட் பண்ணுங்க ஒரே டைப் மட்டும் சொல்லி தந்துடுறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சால்வ் பண்ணது ஈஸியாக இருக்கும் சேம் ஒரே கான்செப்ட் தான் என்னென்னா இப்போ வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கும் இதில் வந்துட்டு எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும்னு கேட்டிருக்கோம் புரிஞ்சு நான் சம் எழுதிக்கங்க லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ரைட் சைடில் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்கங்களா நமக்கு எப்பயும் போல் ஒரு கான்செப்ட் தான் எக்ஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்கங்க தேடி பார்த்தா அது பவரில் இருக்கு இப்போ பவரில் இருக்கணும் அப்படின்னா பேஸ் ஈக்குவல் பண்ணால் தான் பவரை ஈக்குவல் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம பேஸ் பவரில் இருக்கா அதாவது அடுக்குகளை வந்துட்டு நம்ம சமன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அடிமானத்தை வந்துட்டு நம்ம சமன்படுத்தணும் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே த்ரீ இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் எப்பவுமே வந்துட்டு ரெண்டு நம்பரில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய நம்பர் ஒரு சின்ன நம்பரை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பெரிய சின்ன நம்பரை அப்படியே விட்டுருங்க பெரிய நம்பர் மட்டும் சின்ன நம்பராக மாற்றி எழுதணும் த்ரீ பவர் த்ரீ தானே அது டுவெண்ட்டி செவன் கிளியர் ஆச்சுங்களா அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த சமயம் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டின் இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவனுக்கு மட்டும் த்ரீ பவர் த்ரீன்னு எழுதுவோம் பவரில் இருக்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துட்டு த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு தேவையான மாதிரி பாருங்கள் பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்குங்களா பேஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பவரை சமன் படுத்திக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒன் சார் ஓகேங்களா இன்னும் சார் நீ இந்த எக்ஸெல்லாம் ஒரு சரி கொண்டு போகணுமா மைனஸ்லாம் நம்பர்ல இந்த சிறு கொண்டு வரணுமா ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இந்த பிளஸ் த்ரீ வந்து லெஃப்ட் சைட்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம மைனஸ் த்ரீ தானே அப்போ எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் தானே இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டுக்குமே சைன் சேமா இருக்கான்னு பாருங்க சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்பருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து ரைட் சைட்ல வச்சுக்க சேம் சைனா இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் ஆப்போசிட் சைனா இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்கேயும் இதுவும் பிளஸ்ல தானே இருக்கு இதுவும் பிளஸ்ல தானே இருக்கு அப்ப சிக்ஸ் எக்ஸுக்கும் ஒன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளவு இருக்கும் ஃபைவ் எக்ஸா இருக்கும் இந்த அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீயா இருக்கும் இது நீங்கள் எல்லா எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பரு நம்பரு அது சேமாக இருந்தாலும் ஓகே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஓகே சைனு சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கங்க நம்பருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து ரைட் சைடில் வச்சு கிளியராக கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மேக் இட் பாஸ் லெட் மீ டீச் ஒன் மோர் கொஷின் எஸ் 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 டவுட் இருக்குங்களா எஸ் சார் ஒன்ஸ் மோர் சொல்லுங்க சார் எந்த இடத்துல பா எந்த இடம் எக்ஸாக்ட்டா சார் அந்த சைடுல வந்தா ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னீங்களே இந்த இடங்க இந்த ஸ்டெப்ங்களா ஆமாங்க சார் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்க பாரு இதுவும் x உம் ல தான் இருக்கு 6x உம் ல தான் இருக்குنا ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருங்க சிக்ஸ் எக்ஸுக்கும் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எக்ஸ் அப்படியே காமனாக வச்சுக்கோம் சிக்ஸில் இருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஃபைவ் அதுதான் நான் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே நம்பரும் ப்ளஸ் தான் இருக்கு இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குன்னா அப்போ ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஆ ஐம் சாரிப்பா ஐம் சாரி நான் தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டேன் நினைக்கிறேன் அப்போ எயிட்டுக்கும் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் தானே ஐம் சாரி அப்போ எக்ஸோட வேலையை வந்து ஒன் வரும் இல்லைங்களா எதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டாங்களா எக்ஸோட வேலை ஒன்னுப்பா இது இது கரெக்டா எழுதிருக்கனா இல்ல எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட்டுக்கு த்ரீக்கு டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ்ல வந்து ஒன் டைம்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஒன் தான் கிளியர் அம்மா கிளியருங்களாமா உங்களுக்கு ஏதோ ஞாபகத்தில் அப்படியே எழுதியாச்சு சரிங்க பாருங்க சப்போஸ் என்ன இந்த மாதிரி தான் நான் என்னென்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு இங்கே ஃபோர் ஏதாச்சும் இருக்கும் பவரில் ஏதாச்சும் ஒரு டைம் இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் பவரில் ஏதாச்சும் ஒரு டைம் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் மட்டும் ஃபோராக மாற்றிட்டு ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டா போதும
ரைட் சைடில் வந்துட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பவர் த்ரீயாக இருக்குன்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஆப்ஷன் கொடுக்கல செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு த்ரீ இருக்கா ரெண்டுமே டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்கா ரெண்டுமே த்ரீயாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ த்ரீயாக மாற்றும் போது டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பவர் த்ரீன்னு எழுதுவோமா இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரைட் சைடில் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீல அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்துட்டு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் அகைன் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் இதோட போதும் ஏன்னா க்யூப் ரோட்டில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி செவன் வந்துட்டு எதோட க்யூப்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ அப்போ இங்கே த்ரீ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு இங்கே த்ரீ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கு ஓவரால் த்ரீ வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா தென் இன்டூ எனக்கு பேஸ்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா பவர் மட்டும் ஈக்வல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சார் எவ்வளோங்க ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ இந்த மைனஸ் த்ரீ அந்த சரி போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் தப்பர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் ஆயிரும் தப்பர் எக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் வந்துட்டு எயிட்டீன் எவ்வளோ டைம்ஸ்னா த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிளியர்னா கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க clear chat ipo namak enna pathina indha topic vanda almost two questions minimum ketu vechirukanga na ipo indha ena namak daily me vanda 8:00 to 9:00 varaiyum da namak class kondu porom but ungalku learn pandradha ungalku saramam varakoodada na ipo two hours session na two hours or session kandu learn pandradha evlo difficult na i know enak theriyum but adanalada enna pandrona andha or topic vanda rendu category pirichittu ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தேவையோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாச்சு இல்லை செகண்ட் ஆஃப் நாளைக்கு செஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதை அப்பயுமே அது அத்தனையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எனக்கு நாளைக்கு வரும்போது கிளாஸ் கண்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் இது வரைக்கும் பா நடத்துனது எல்லாமே ஒன்ஸ் பார்த்துக்கங்க சப்போஸ் இன்னொரு டைம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிளாரிட்டி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் மேக்ஸிமம் ஒரு மார்னிங் வந்துட்டு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ரெக்கார்டட் செஷன் அவைலபிள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆப்பில் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அவைலபிள் குரூப்லேயே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே இருக்க எல்லாருமே தாராளமாக வந்துட்டு நீங்கள் குரூப்பில் இருந்து டெய்லியுமே லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் இதே சேம் லிங்க் தான் மறக்காம டெய்லியுமே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் இருந்தால் நீங்கள் நம்பர் இருக்கீங்களா அதுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ 